தகமைசால் மெய்யன்பர்களே இந்த இனிய மாலை போதிலே தமிழ் ஆனந்த யோகம் குழுவின் மூலமாக தைப்பூச திருநாளாகிய இன்றைய தினத்திலே உங்களோடு குருவின் அருளோடும் ஆள் பேராற்றலின் துணையோடும் கருமைய தூய்மை என்ற தலைப்பிலே உரை நிகழ்த்துவதற்காக நல்லதொரு அமைவு அமைய பெற்றதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பர்களே நம்முடைய உடல் உயிர் தோற்றம் மாத்திரம் தான் நாம் கருதுகிறோம் ஆனால் இந்த உடலிலே பதிவுகளாக அதுவும் நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்த சக்தி என்ற ஒரு பேராற்றலை புரிந்து கொள்ளாத நிலையில நாம் நம்முடைய வினைப்பதிவுகளுக்காக துன்பப்பட்டு வாழ்ந்த காலங்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய அருட்தந்தை யோகிராஜ் மேதாதிரி மகிர்ஷி அவர்களோ நமக்கு விளங்க சொன்ன இடம்தான் நம்முடைய உடலிலே மூன்று உடலை குறிப்பிடுகின்றார்கள் பருவுடல் நுண்ணுடல் காந்த உடல் என்று சொல் பருவுடல் என்பது இந்த பஞ்சபூத குடுகைகளாலான இந்த தோற்றத்தை குறிக்கும் நுண்ணுடல் என்று சொல்லக்கூடியது உயிரை குறிக்கும் காந்த உடல் என்று சொல்லக்கூடியது நம்முடைய செல்களுக்கிடையிலே ஒட்டுமொத்தமாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரணவ தேகம் என்று அந்த நாளிலே பெரியவங்க சொன்னதுதான் காந்த உடல் என்று நாம் இங்கே இன்றைக்கு காண்கிறோம் அப்படி இந்த மூன்று உடல் நமக்கு இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மையம் இருக்கணும் இல்லையா சென்டர் அந்த மையம் பருவுடலுக்கு ஒரு மையம் இருக்கிறது அதன் பெயர் கருமையம் இந்த பருவுடலுக்கு மையம் கருமையம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா கருவாகிய விந்துநாதம் எங்கே உற்பத்தி ஆகிறதோ அந்த செக்ஸுவல் கிளான்ஸ மையமாக வைத்து கருமையம் என்று சொல்லப்படும் அடுத்தபடியாக உயிருக்கு ஒரு மையம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அதே கருமையம் தான் ஏன்னா உயிராற்றல் அங்கே தெளிவு பெற்றிருக்கிறது புதிய உயிரை தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காந்த களம் இருக்கிறது எல்லாவற்றையுமே முறை மீறாமலும் பிசகாமலும் முறையாக நிகழ்த்தக்கூடிய அந்த ஒரு காந்த களம் அந்த களம் செறிவுற்று இருக்க வேண்டும் எப்படி என்று கேட்டீர்கள் சொன்னா இப்ப காந்தம் என்பது எப்படி வடதுருவம் தென்துருவம் என்று அவைய பெற்றிருக்கிறது நாம் அறிவோம் அங்கே ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் வடதுருவமும் வடதுருவமும் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் வடதுருவமும் தென்துருவமும் இணைகிற போது ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் அப்ப அதைத்தான் அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரெப்பல்சிவ் ஃபோர்சஸ் சொல்றோம் இந்த ஒரு தன்மையதாகிய இந்த பருவுடலிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த சக்திக்கும் அதாவது ஜீவகாந்த மையம் அதுவும் நம்முடைய கருமையம் என்று சொல்லக்கூடியது தான் அதை மரம் என்று எடுத்துக்கொண்டா விதை தான் அதனுடைய கருமையம் என்று அறிய முடியும் மரம் என்று எடுத்துக்கொண்டா விதை என்று காண்பது போலவே நம்முடைய இந்த உடலில முதுகு தண்டனுடைய இறுதி பகுதியாகிய மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதாரம் அங்கே நம்முடைய கருமையம் அமைந்திருக்கிறது வித்துப்பையில அமைந்திருக்கிறது விந்துநாதமாக அதனுடைய செறிவை பொறுத்து கருமையத்தினுடைய மேன்மை அமைகிறது என்பது அறிவு அது வந்து விஞ்ஞான ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை அதனால இன்றைக்கு நாம் விஞ்ஞானம் கடந்து ஆன்மீகமும் கலந்த பேருண்மைகளோடு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப எப்படின்னு கேட்டா 
இறைவெளியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்றல் இறைவெளியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் அப்ப இந்த இறைவெளி என்று சொல்லக்கூடிய வெளியானது அது தனக்குள்ளே ஒரு ஈர்ப்போடு சுருங்கி குறுகி ஆற்றல் பெற்றது மட்டுமல்ல அது தன்னை சுற்றிலும் ஒரு வி தள்ளி நிறுத்தக்கூடிய சக்தியையும் கொண்டிருக்கிறது அப்பதான் சுழற்சி என்ற முதல் துகள் முதல் வெண் நுண்வெண் என்று சொல்லுவோம் அதான் சுத்தவெளி சுழலலை விரிவலை என்று கூட காந்த தத்துவத்திலே அருள் தந்தை மகிழ்ச்சி அவர்கள் விளக்குகிறார் இது போல இந்த கருமையம் என்பதும் தன்னை நோக்கிய மையத்தை நோக்கிய ஈர்ப்பு அழுத்த விசையும் கொண்டிருக்கிறது தன்னிலிருந்து பெரிதொரு துகளை தள்ளி நிறுத்தும் விசையும் கொண்டிருக்கிறது இந்த தன்மை தான் உயிர்கள் ஜீவகாந்தத்தோடு தெளிவோடு இயங்கி புலன்கள் மூலமாக இந்த மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்ற ஐந்து புலன்கள் மூலமாக வெளியிலே வந்து உலகத்தை காண்பது கேட்பது ரசிப்பது ருசிப்பது நுகர்வது என்று அனுபவிக்கிற போது இந்த பதிவுகள் எல்லாம் விலங்கினங்களிலிருந்து தொன்று தொட்டு வந்து ஐந்து புலனுணர்வுகளாக மாத்திரமே மலர்ந்த மலர்ச்சியைத்தான் அறிஞ்சிருக்கோம் ஆனா அந்த மையம் எப்படி மரத்தினுடைய கருமையமாகிய விதையில அந்த மரத்தினுடைய அத்துணை பண்புகளும் சேர்ந்து அமைய பெற்றிருக்கிறது அதனுடைய தண்டு பகுதி இலை பகுதி காய் பூ கனி அதனுடைய மனம் சுவை இப்படி எல்லாமே அந்த வித்தில அடங்கியிருக்கிறது அப்ப என்ன பண்பு உள்ளே அடங்கியிருக்கிறதோ அதுதான் வெளிப்படும் என்பது நாம் தாவரங்களை பார்த்து புரிந்து கொண்டதே நமக்கு ஒரு பெரிய விஞ்ஞானம்தான் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னா இப்ப நிறைய பேரு நான் தவத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் தவம் செய்ததுனால தியானம் செய்ததுனால இந்த ஆகிரை தியானம் செய்ததுனால மன ஒருமையும் மன ஒருமையும் கிடைச்சது நான் என்ன பர்ஃபெக்டா நடத்திக்க முடியுது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார் அதே போல இந்த மனோசக்தியோடு அடுத்த மையம் ஆகிய துரியத்துல நின்று தவம் செய்கிற போது நம்முடைய மூளையிலே பதிவுகளாக அமைந்திருக்கிறது பாருங்கள் அந்த மூளையினுடைய செல்கள் தோறும் அதாவது ஆயிரக்கணக்கான செல்களை தான் தௌசண்ட் பெட்டல் லோட்டஸ் சொன்னாங்க அந்த இடத்துல அப்ப ஒவ்வொரு செல்கள்லையும் பார்வைக்குரிய பகுதி கேட்டலுக்குரிய பகுதி என்று இங்கே வாங்கி அது உள்ளே வைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அதைத்தான் ஒரு கவியிலே மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க பசு ஒன்றை பார்க்கிறோம் பார்த்த காட்சி கண்ணிலே கொசு அளவினதாக தெரிகிறது அது அப்படியே உள்ள போய் மேக்னெட்டிக் டொமைன் என்பதாக காந்த அலைப்பதிவாக மூளையிலே போய் புள்ளி அளவாக பதிகிறது இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா இந்த டாட் காம்னு நாம ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப நெட்ல அது மாதிரி இந்த பதிவு அப்படியே ஒரு புள்ளி அளவினதாக சுருங்கி பதிகிறது என்பதை பார்க்கும் போது அந்த மீண்டும் அந்த புள்ளி இயக்கம் பெறுகிற போது அது அப்படியே வெறித்து காட்டுகின்றது எப்படி இன்றைக்கு நான் இங்கே பழனியில இருந்து உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய உரை என்னுடைய குரல் விழா தோற்றம் காட்சி அனைத்தும் சேர்ந்து இங்கே இந்த கருவியின் மூலமாக அப்படியே உள்ள வாங்கி கொள்ளுகிறது புள்ளி அளவாக மாற்றி அலையாக மாற்றி அது வெளியே அனுப்புகிறது அப்ப அது அங்க மேல சேட்டலைட் வரைக்கும் போய் மீண்டும் ஆங்காங்கு நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல அது ஈர்த்து அமைக்கப்பட்டு இந்த கருவியின் மூலமாக இந்த பண்பு குரல் தோற்றம் வளம் எல்லாமே எதுவுமே மாறாம அப்படியே வெறித்து காட்ட முடிகிறது என்று சொன்னா இப்ப மனிதன் தயாரித்த இந்த கருவிக்கே இத்தகைய ஆற்றல் இருக்குமானால் மனிதனாகிய ஒரு இறைவை நிலை வழங்கிய வளர்ச்சி பெற்ற மலர்ச்சி பெற்ற கருவியாகிய மனிதனுக்கு இந்த கருமையம் எவ்வளவு சிறப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ளாமலேயே என்ன நடக்குது உலகத்துல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு வழக்கில் சொல்லுவாங்க வயசுக்கு வந்துட்டா அடுத்தா போல் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட வேண்டியது தான் அப்படிம்பாங்க சரி கல்யாணம் நான் என் பண்ணியாச்சா அடுத்தா போல் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ என்ன வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முக்கியமான நோக்கமாக கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜெனடிக்கல் சயின்ஸுன்னு இன்னைக்கு சொல்கிறோம் பாருங்க அந்த ஜீன்ஸுன்னு சொல்லக்கூடியது வழி வழியாக சரி அப்போ அந்த இடத்துல தான் பரம்பரை என்று சொன்னார்கள் பரம்பரை என்ற சொல் எங்கிருந்து வருகிறதுன்னு சொன்னால் பரன் பறை என்பது அப்போ பாட்டை முப்பாட்டனுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு பேர் இருந்தது ஏன்னு சொன்னால் நம்முடைய அப்பா அம்மா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகும்போது பரன் பறை என்று வரும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த பரம்பொருளாகிய நிலையிலிருந்து விரிந்த மலர்ச்சியில் ஏதாவது களங்கங்கள் இருந்ததுதான்னு கேட்டால் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே இறைநிலையினுடைய தன்மாற்ற விரிவுகள் தான் என்பது தானே மகரிஷி சொல்லுகின்ற எவல்யூஷன் கோட்பாடு நாம் அறிவோம் அது அடுத்த தலைப்பாக பேச வேண்டியிருக்கிறது பேசுவோம் அப்படி இறைநிலையே தன்மாற்ற பதிவுகளாக அங்க வந்த ஒரு மலர்ச்சி அழகான ஒரு மலர்ச்சி வந்திருக்க ஆனா மனிதனுக்கு இங்க என்ன ஐயம் ஏற்படுகிறது என்று சொன்னா இறைநிலையே தானே எல்லாமா வந்திருக்கு நீங்க சொல்றீங்க அப்ப அந்த இறைநிலையினுடைய பண்புகள் தானே இங்க வந்த மனிதர்கள் உயிரினங்கள் இடத்துல எல்லாம் மலர்ந்து வந்திருக்கணும் ஆனா மனிதர்களுக்குள்ளேயே கூட பண்பாடற்ற செயல்களும் மற்ற முரண்பாடுகளும் இந்த குணாதிசயங்களும் வேறுபாடுகளும் எதிர்வினை நிகழ்வுகளும் வெளிப்படுகிறதே அப்ப கடவுளே தான் எல்லாமா வந்துச்சுன்னு சொன்னா இடையில இந்த களங்கம் எப்படி வந்துச்சுங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல நம்மிடத்திலே வந்து அமைந்து விட்ட கருமையத்தினுடைய பதிவுகளை நாமே மாற்றி கொள்ள வகையறியாது விழித்த போதுதான் கருமையத்தை மாற்றி பிறக்க வல்ல மருந்தனக்கு கிட்டவில்லை என்று பாடினார்கள் பெரியவர் நல்ல கவனிக்கணும் கருமையத்தை ஜெனடிக் சென்டர் சொன்ன இல்லையா மூலாதாரத்தில் இருக்க விந்துநாதம் சக்தி அடங்கிய அந்த முதல் மையம் அந்த கருமையம் அதுக்கு பேர் தான் அப்ப அந்த மையத்தை என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு மாற்றி ஆறு ஆதாரம் கலந்து மேலே கொண்டு வரணும் மேல் நோக்கி இது வடக்கு நம்ம உடம்புக்கு இது வடக்கு என்று சொல்லுவார்கள் புரிகிறதா அப்ப வடக்கு இருத்தல் என்பது தியான திருத்தல் என்று பொருள் அப்படி தியானம் செய்கிற போது இந்த செழுமனா நாடியிலே உணர்வு பெறுகின்ற ஒரு தகவை சார்ந்த நிலை வர வேண்டும் அதனாலே பதிவுகள் ஆகாமிய கர்மா வெற்றி பெறுகிறது சஞ்சித கர்மாவாக மூளையினுடைய செல்கள்ல அமைந்த பதிவுகள் எல்லாம் வெற்றி பெறுகிறது என்பதை கண்டறிந்த காரணத்தினாலே தான் மாற்றி பிறக்க வல்ல மருந்தனக்கு கிட்டவில்லைன்னு பாடினாங்க இப்ப நம்ம கோயில்கள்ல வைத்து மாரியம்மன் வழிபடுவோம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாரியம்மன் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது கழுத்து அளவிலே தான் அமைந்திருக்கும் ஏன்னா எஞ்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் அந்த சிரசனையும் வாசியவும் போன்ற பயிற்சிகள் மூலமாக மூச்சினை உள்நடத்தி பழகி இங்க பெருவமதிக்கும் துரியத்துக்கும் இடையிலுமாக மூச்சு நுணுகி இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு தகைமையும் அந்த தவத்தினுடைய சக்தியும் ஆற்றலையும் பெறுகிற போது அப்ப இந்த உயிரானது நல்ல முறையில நுணுக்கம் பெற்று ஆற்றல் பெற்று புருவ மத்தியில அந்த துரியத்துல இங்க நிற்கக்கூடிய ஒரு பண்பு நலம் தவ சக்தி பெறுகிறப்போ இப்ப இந்த உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய செங்கல் வச்சு கட்டினது போல வீடுகள் கட்டியிருக்காங்க அப்ப இடையில கலவையை வைக்காம கட்டியிருந்தா அது விழுந்துபடும் அதுபோல உயிரணுக்களால் தொகுக்கப்பட்ட இந்த ஒரு கட்டமைப்பு இல்லையா இது பஞ்சபூதங்களால் அமைந்தது என்று மட்டும் சொல்றோம் கரெக்டா எப்படி அங்க கலவையும் போடுறாங்க அதுல சிமெண்ட் மணல் தண்ணி எதை எதை சேர்க்கணுமோ சேர்த்து அந்த செங்கல்களுக்கு இடையில வச்சு கட்டும் போதுதான் அது இறுக்கமும் பிணைப்பும் கிடைக்குது பாருங்க அதே மாதிரி நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரணுக்கள் என்று சொல்லக்கூடியதுல செல்சுவார் சைட்டோபிளாசம் புரோட்டோபிளாசம் உக்கரு மையக்கருன்னு இருக்குங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியுமா என்னன்னு கேட்டா அதை தாண்டி அந்த மையக்கருவில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு அந்த குரோமோசோம்ஸ்லயும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்னு இருக்கு 
அந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல கருநிற துகள்களாக பதிவுகள் இருக்கிறது என்பதை வரையில விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு கண்டு சொன்ன பேருண்மைகளை எல்லாம் நம்முடைய முன்னோர் புரிந்தாங்க இதைத்தான் சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று சொன்னார் வேற ஒன்றும் இல்ல அப்ப எப்படி இங்கே பேசுகின்ற காட்சியானது க கேமரா மூலமாக சேட்டலைட்டுக்கு போய் திரும்பி இங்கே நமக்கே காட்சியாக வருகிறதோ அதே போல நீங்க வித்து ஆன்மா இங்கே அமைந்திருக்கிறது இந்த உடல் என்ற கருவியின் மூலமாக இது ஈர்த்து பெற்றதை விரித்து காட்டுகிறது எப்படின்னு கேட்டா இங்க இருக்கிற ஜீவகாந்தம் எத்தன்மையதோ அதே போலதான் வான்காந்தம் ஆனா இந்த ஜீவகாந்தத்தை உடல் அளவுல நம்ம எல்லை கட்டிட்டு நான் என்று பெயர் கொடுத்துட்டு அந்த எல்லை கட்டிய சிந்தனையோடு நாம இயங்குற வரைக்கும் கஷ்டப்படுறோம் ஆனா அன்பர்களே அதுக்குதான் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் என்று பாடினாங்க திருவள்ளுவர் சொன்னாங்க ஏன்னு சொன்னா இப்ப இதே ஆன்மாவிலிருந்து புறப்படுகின்ற அலை எப்படி வான்காந்தத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதற்காகத்தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டா அன்பர்களே இது எப்படி சேட்டலைட்ல போய் திருப்பி வருதோ அது போல இந்த ஆன்மா அங்க வான்காந்தம் இந்த தொடர்புக்காகத்தான் தெய்வீகம் ஆன்மீகம் தவம் என்ற பேருண்மைகளை எல்லாம் நமக்கு விரித்துரைத்தார்கள் பெரியவர்கள் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்ப இது எல்லாமே அலையின் தன்மையினாலே தான் நிகழ்கின்றது அலை இருக்கிற வரையில அதை சிவம் சக்தி என்று சொன்னார்கள் அலை இல்லாத போது அதனை சிவம் என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னது போல எல்லா விதமான நுண்ணிய இயக்கத்திலும் அதனுடைய மையத்தை நோக்கி ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு மையத்திலிருந்து பெரிதொரு துகளை தள்ளி நிறுத்தக்கூடிய சக்தி உண்டு அப்ப அதுதான் அந்த முதல் தோற்றமாகிய நுண்வெண்ணு பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த நுண்வெண்ணினுடைய தன்மை என்னன்னா அது சுழல ஆரம்பித்த போது அங்கே மையத்தை நோக்கிய அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது அதே சுழல் விரிகிற போது பெரிதொரு துகளை தள்ளி நிறுத்துகிறது இப்ப சும்மா இருந்த சிவனேன்னு இருந்த சிவனுக்கு இந்த சுழற்சியாகிய சக்தியாக மலர் நிலையிலே அது எப்படி மாறுகிறது என்று சொன்னா தள்ளல் கொள்ளல் அதாவது இத ஆகிருஷ்ணம் பிரதிகிருஷ்ணம் என்று சொன்னார் ஈர்த்தல் விளக்கு விசை என்று சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் இல்லையா அப்படி மலர்ந்த ஒரு பேருண்மை தோற்றம்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அதனாலதான் மகிழ்ச்சி பாடினாங்க அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து புரியுதுங்களா அப்ப அணுவாகி அணுவென்ற உயிராகி அவை இணைந்து மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பல எலிமெண்ட்ஸ் ஆகி அப்ப பிரபஞ்சமும் எப்படி அந்த பரமாணு ஆகிய காட் பார்ட்டிக்கிள்ல இருந்து வந்த மலர்ச்சியே இங்க பஞ்சபூத தோற்றமாக வந்து இப்ப நம்ம கூட பஞ்சபூத நவகிரக தவம் செய்தோம் இல்லையா அப்ப பஞ்சபூத மலர்ச்சி அது முறையாக அந்த வரிசைப்படிதான நிகழ்ந்தது சுத்தவெளி சுழலலை அந்த நுண்துகள் நுண்துகளினுடைய திரட்சி ஈத்தர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆகாசம் அதனுடைய அணுக்குடுகை மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப அங்க இன்னும் கொஞ்சம் காற்று என்ற அடுத்த மூலமாக அடுத்த மூலகம் வெப்பம் ஏற்படும் உராய்தல்னால இரண்டு துகள் சுழன்ற போது நெருங்குனா என்ன ஆகும் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்த வெப்பம் உண்டாகும் இல்லையா அப்ப மூன்றாவது பூதமாகிய வெப்பம் வந்தது அஹ் நான்காவது பூதமாகிய நீர் வந்தது ஐந்தாவது பூதமாகிய மண் வந்தது இப்ப இந்த செறிவின் தன்மையை பொறுத்து தான் என்ன மலர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்று சொன்ன அன்பர்களே இந்த உடலும் கருமையத்தால் தோன்றிய இந்த பிறப்பும் இங்கே நாம் கருதத்தக்க ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது பாரு அப்ப இந்த கருமையம் தூய்மை பெற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னோம் இதுக்கு சிம்பிளா பெரியவங்க சொன்னாங்க திரிகரண சுத்தி அப்படின்னாங்க திரிகரணங்கள் என்னவாக இருக்கிறது மனம் வாக்கு காயம் என்று சொல்றோம் சரியா அப்ப மனம் எண்ணம் எண்ணுவது வாக்கு பேசுறது இப்ப நீங்க நினைக்காம ஒண்ணு பேசுங்க பாப்போம் இப்ப என்ன பேச சொல்லி சொல்லிட்டீங்க 
நான் க கருமைய தூய்மைன்னு டாபிக் எடுத்ததுனால அந்த டாபிக் ஒட்டி நான் பேசுகிறேன் டாப்பிக்கே இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று பேசுங்க சார் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பேசுங்கன்னா எப்படி பேசுறது சரியா அப்ப எதை பேச வேண்டும் என்று கருத்திலே கொண்டு திங்க் எண்ணுகிறோம் எண்ணிய பின்னாலே தான் அது பேச்சாக எண்ணிய பின்னாலே தான் அது செயலாக மலர்கின்ற ஒரு அழகு அப்ப என்னன்னு கேட்டா இவ யாவற்றுக்கும் மூலம் நம்முடைய எண்ணம் அந்த எண்ணத்தின் மூலம் எண்ணம் எழும் இடம் எது என்று அறி என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப எண்ணம் எவ்வாறு வருகிறது என்பதை எண்ணம் ஆற இதழ்ந்த தலைப்புல நாம பார்த்தோம் இல்லையா மனதற்கு மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உணர்ச்சி தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபவம் அனுபவம் ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு இந்த பத்தோ சேர்ந்ததுதான் ஒரு எண்ணம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்படி எண்ணங்கள் எல்லாம் எழுவதற்கு அடிப்படை என்னன்னு கேட்டா தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை கருவமைப்பு தெய்வீகம்னு ஆறு காரணிகளை பார்த்தோம் இல்லையா தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை கருவமைப்பு தெய்வீகம் பெருமள தூண்டல் என்று ஆறு காரணிகளை பார்க்கணும் அப்ப அதுல என்ன வருது ஒன்று கருவமைப்பு என்று சொல்ல அன்பர்களே இப்ப இந்த கருவமைப்பை கருதவம் செய்து கருவின் மீது உயிரை ஒன்றும் பயிற்சியாகிய கரு தவம் அதான் குண்டல்லையோ புரியுதா பார்த்த வேறையா சொல்றதுனால பழப்பிக்க கூடாது அதான் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் என்று வள்ளுவம் சொன்னது போல அப்ப இத கருமையத்தை மாற்றி மேல கொண்டு வர வேண்டாம் அதுதான் கருமாறி அம்மன் சொன்னேன் இல்லையா ஞாபகம் வருதா அப்ப கருமையத்தை மாற்றி மேல கொண்டு வந்து தியானம் செய்கிற போது மனோசக்தி அதிகரிக்கிற போது என்ன ஆகுது எண்ணுவதே சீரமைவுக்கு உள்ளாகிறது அப்ப எண்ணம் சுத்தமானா சொல்லும் செயலும் சுத்தமாகுமா இல்லையா அவ்வளவுதாங்க எண்ணம் நல்லா இருந்தா மனம் போல் வாழ்வு எண்ணம் போல் வாழ்வு மனம் போல் மாங்கல்யம் என்று சொன்னது ஆனா இங்க எந்த இடத்துல கருமைய தூய்மைய ஒழுங்கா நாம கடைபிடிக்காதனால வம்பு வந்தது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு தான் இந்த கருமைய தூய்மைன்ற தலைப்பை எடுக்கிறோம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டா நான் எனக்கு விருப்பமானதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அதுல எந்த விதமான ஒழுங்குமுறையும் கை கை கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு இஷ்டம் இருந்ததா நான் என் இஷ்டத்துக்கு அந்த ஒரு புலம் தைப்ப எடுத்துக்குவேன் நான் செய்வேன் இதுல என்ன வந்தது எனக்கு ஆசையா இருக்கு நான் செய்யறேன் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் மனிதன் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதனில இருக்கக்கூடிய திரிகரண சுத்தியும் கடந்து சில அளவில் காக்க வேண்டிய ஐந்துன்னு ஒரு பெரிய பிலாசபிய நம்முடைய அருட்தந்தை யோகிராஜ் வேதாதிரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்தாங்களே அதை நாம மனிதனாகிய நாம் மறந்து விடுகிற போது என்ன நிகழ்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அன்பர்களை இந்த அளவில் காக்க வேண்டிய ஐந்துன்னா உங்களுக்கு என்றைக்கும் மனதில் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடம் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் உங்களுக்காக சொல்றேன் என்னன்னு கேட்டா நாலு ஊனா ஒரு ஏனா சரியா உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் என்று ஐந்து விஷயங்கள் இருக்கு இதான் நாலு ஊனா ஒரு ஏனா உங்களை ஞாபகத்துக்காக சொல்ற வேற ஒன்றும் அப்ப உணவு எப்படி இருக்கணும் அளவோடு இருக்கணும் அளவின் மிகாமலும் அளவின் குறையாமலும் இது மாறினா என்ன நடக்கும் அளவு குறைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா பசி மயக்கம் கிருகிருப்பு அசிடிட்டி அல்சர் எல்லாம் வரும் பசிச்சு கடந்துக்கிட்டு ஒழுங்கா வேலை வேலையை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஒழுங்கா வேலைக்கு சாப்பிடலன்னா சீக்கிரத்துல என்ன ஆயிடும் அல்சர் வந்துடும் இல்லையா அது அதே அதிகமா சாப்பிட்றவனுக்கு என்ன ஆகும் ஒபிசிட்டி வருது ஜீரணமாகல அஜீரண கோளாறு வருது இன்னும் அது வம்பு அதிகமாகும் போது பாந்தியா வெளியே வரும் அப்படியே வரவிடாம அமைக்கி போட்டான்னு வைங்க அது வேற விதமா மறுநாள் வந்து தனித்தனியா போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப இந்த ஜீரண சக்தி முறையாக இயங்குவதற்கு அங்க உணவுல அளவு முறை தேவைன்னு புரியுதா இல்லையா இதே தான் உணவு மட்டுமல்ல உழைப்பு இப்ப ஒரு நபர் அவருக்கு இப்ப பொருள் ஈட்டுகின்ற உரிய வயது காலம் பருவம் பக்குவம் நல்ல வயது இருக்கு உடல் வலுவம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அவருக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க இப்ப நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் இதாப்பா இந்த பிசினஸ் எடுத்துக்கணும் பொறுப்பு நீ தான் இந்த இந்த 
நாலு ஸ்டேட்டுக்கு சேர்ந்து இந்த பிஸ்னஸ்ல நீ தான் முழுக்க முழுக்க விரிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்புன்னு உத்தியோகத்தில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நல்ல சம்பளம் வருதுன்றதுக்காகவே இவர் என்ன பண்ணுறாரு மற்ற இரண்டு இருக்கு பாருங்க தூக்கத்தை புறக்கணிக்கிறார் உணவு புறக்கணிக்கிறார் கால அளவுகளை கடைபிடிப்பதில்லை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் நல்லா ஏன் பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும் பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தொழிலில் அளவு முறை இல்லாமல் உழைப்பு அதிகமாகி தூக்கம் கெட்டு உணவும் கெட்டு உடல் நலமும் கெட்டு கடைசியில் பொருள்களை வந்து சேர்ந்துருக்கோம் இந்த பாதிப்பு வரும் இல்லையா அதனால தான் பெரியவங்க சொன்னாங்க மகரிஷி நமக்கு உழைப்பு அளவோடு இருக்கணும் சரியா நீங்கள் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எதை இந்த தொழிலாளர் நலத்துறைன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் அவங்க சட்டமே வச்சுருப்பாங்க ஒரு தொழிலாளரை இவ்வளோ நேரம் தான் வேலை வாங்கலான்னு விதி இருக்கு அதுக்கு முரண்பட்டு வேலை வாங்கினா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அப்புறம் புகாரை எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா அது போல தான் இங்கே இந்த உடலுக்குள்ள சிக்கி இருக்கக்கூடிய உயிர் மற்ற உடலும் அந்த சீர்மை கெடாமல் இருக்கணும் ஜீவகாந்தம் முறையாக நிகழணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இந்த உணவு கடந்து உழைப்பு அங்கே அளவோடு காக்கப்பட வேண்டும் அப்புறம் மூன்றாவதாக உறக்கம் உறக்கம் என்றால் தூக்கம் இப்போ உயிர்கள் எல்லாம் போதிய நேரம் வரும்போது அந்தி பொழுதாச்சுன்னா படப்படன்னு கூட்டுக்குள்ளே வந்து அடங்கிக்குது இருட்டான உடனே அது அது ஓய்வுக்கு வந்துடுது காலையில் விடிஞ்ச உடனே சுறுசுறுப்பாக எழுந்திரிச்சு வெளியில் பறந்து போகுது ஆனால் இந்த மனிதன் மட்டும்தான் பாருங்க லைட்டை போடுக்கிட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் பதினெண்டு மணி வரைக்கும் இங்கே தன்னுடைய உடல் நலத்தை கெடுத்துக்கிறான் அப்போ இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கை முறையிலிருந்து நாம் மாறுகின்ற எப்பெல்லாம் மாறுறோமோ அப்போ இயற்கை சூழல் நம்மை காக்கிறது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இயற்கை சூழலை முற்றுமாக புறக்கணிச்சு பெரிய பங்களாவை கட்டி எல்லா பக்கமும் டைட்டாக அந்த சுற்று பாதுகாப்பு கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுட்டு உள்ளே ஏர் கண்டிஷன் பண்ணிட்டு அப்போ செயற்கையான அங்கே கண்டிஷனை கொண்டு வரும்போது இந்த இயற்கை உடம்புக்குள்ள ஒரு பாடி கான்சியஸ்னு ஒரு இயற்கை இருக்கு பாருங்க இது என்ன சொல்லுது ஏப்பா இது எனக்கு வேண்டாமேன்னு சொல்லி பார்க்குது நீங்கள் கேட்கல ஆனா எனக்கே தெரியும் நான் வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஏசி இருக்கக்கூடிய அது வீடும் இல்லை அது பங்களாவும் இல்லை ஒரு பெரிய அரண்மனை போல அந்த இடம் நான் அங்கே போய் அதனுடைய எம்டிக்கு வகுப்பு நடத்தியிருக்கேன் நான் ஊரை சொல்ல மாட்டேன் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படி நடத்தும் போது பார்த்தா அவருக்கு என்ன ட்ரபுள்னா வீசிங் ட்ரபுள் என்ன காரணம்னா அந்த ஏசியை உச்சத்தில் வச்சுட்டு அவர் பழகிட்டாரு இப்ப இயற்கைக்கு வெளியில வரும்போது சேர மாட்டேங்குது புரியுதுங்களா இப்ப இது போன்ற முரண்பாடுகளை நாம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உணவுலையும் ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட்டை கொண்டு வந்துட்டோம் அதாவது ஒரு சுருக்கமா அவங்களுக்கு சொல்லான்னு பார்த்தா என்னால முடியலைங்க அதாவது ஒரு இடத்துல போய் உணவுக்கு போயிருந்தேன் இப்ப அந்த மாதிரி வெளி உணவுக்கு போகும்போது அங்க எல்லா பொருட்களுமே அந்த உணவு அது இட்லியோ பொங்கலோ அல்லது மற்ற வஸ்துக்களோ பதார்த்தங்கள் கூ சா சாம்பார் சட்னி எல்லாமே அங்கே அந்த வடிவத்தோட பொருள்கள் இருக்கே தவிர அதுக்குரிய காம்பினேஷனை அங்கே அவங்க கொடுக்கறதே இல்லை அப்போ என்ன நிகழ்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முரண்பாடு என்ன முரண்பாடு டேஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை இயற்கை பண்பு இல்லை அதனுடைய இயற்கையான குணங்கள் இல்லை அதனுடைய குணங்கள்லாம் இல்லைன்னா அப்போ இங்கே டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின்ஸ் வருது உடனே அதுக்கு ஒரு விளம்பரம் போட்டுருவேன் என்னென்னா நாங்கள் விற்கிற அந்த டா பேக்கெட் ஃபுட்டில் இல்லைன்னா அந்த உணவு தயாரிப்பில் லோ மினரல்ஸ் விட்டமின் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காமல் விளம்பரப்படுத்துகிறா அதை நாமளும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்மக்கிட்ட எப்படி நடைப்படுத்தணும்னா அவங்ககிட்ட ஜீவகாந்த சக்தி ததும்பி இல்லையா அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி போச்சு இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்ல முறையில் நீங்கள் வளமைப்படுத்தி கொள்ளணும்னு சொன்னால் நல்லா பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க பால் தயிர் எல்லாம் சாப்பிடுங்க உடம்பு பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லணும் புரியுதுங்களா சத்தான உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுங்க சரிவிகித உணவு சாப்பிடுங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையெல்லாம் மாற்றிட்டா இப்போ உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் எங்கள் டின்ல போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஆல் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இதுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன்னு விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க 
நான் கேட்கிறேன் இப்ப இயற்கையிலிருந்து நாம எவ்வளவு மாறிவிட்டோம் பாருங்க அப்ப ஆகையினாலே தான் உணவு உழைப்பு உறக்கம் தூக்கமும் தேவையான அளவு கொடுக்கணும் ஒரு டெய்லர் இருந்தார் தீபாவளி நேரத்துல அவருக்கு வேலை ஜாஸ்தி வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக இரவு தூங்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாத்திரை இருக்குன்னு அதை போட்டுக்கிட்டு வேலை செஞ்சாரு தீபாவளி முடிஞ்சு பைத்தியம் முடிச்சு ரோடில் அலைஞ்சார் இது நடந்த ஒரு விஷயம் அப்ப இது மாதிரி ஒரு தவறுகள் பிணக்குகள் ஏன் சமுதாயத்தில் நிகழ்கிறது என்று சொன்னா இப்ப சொன்னமே இந்த அளவின் காக்க வேண்டிய ஐந்து உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் இந்த ஐந்தையும் அளவோடு காக்கிறது இல்லை பாருங்க இல்லற ஈடுபாடும் அது போலதான் கணவன் மனைவி வாழ்க்கை என்று ஆகிவிடுகிறது ஒரு முறை நான் அகத்தாய்வுகளிலே அதுக்குரிய தலைப்புகளில் பேசும்போது சொன்னேன் இல்லற ஈடுபாடு என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு நேச்சுரல் ஒரு கலாமிட்டி தான் அப்போ செக்ஸ்ன்றத ஒரு பெரிய புறம்பாகவோ தவறானதாகவோ கருதுவதற்கு ஒன்றுமில்ல அதற்குரிய அளவு முறையோட கொள்ளணும் அதனால தான் மாத மறுமுறை மாதரை போனதுன்னு பெரியவங்க பாடியிருக்காங்க எப்படி வார மறுமுறை எண்ணெய் குளியல்னு வச்சாங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை பேதிக்கு சாப்பிட்றதுன்னு வச்சாங்க இப்படிலாம் அந்த நாளில் பெரியவங்க வச்சுருக்காங்க அதனால் வந்து அப்படின்னு சொன்னோம் ஒருத்தர் கேட்டார் இல்லாமல் இருக்கிறது ரெண்டு நாளான்னு கேட்டார் அப்போ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் இல்லற ஈடுபாடு என்பதுலேயே என்ன ஒரு அளவு முறையும் ஒழுங்கும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விஞ்ஞானமே சுத்தமாக இன்றைக்கு பெரியவங்க கொடுத்த சொத்து அது பூரா அபாலிஷ் ஆகி போச்சு இல்லாமல் போச்சு யாரும் வழிவழி தொடராக இப்போ கொடுக்கறதுக்கு இல்லை சரியா சில கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணுற குடும்பங்கள் அவங்களெல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் நாங்களெல்லாம் மாடனைஸ் ஆகிட்டோம் இந்த பா பாட்டி தாத்தா சொல்கிற கதையெல்லாம் கேட்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஞானங்களை எல்லாம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காகத்தான் நான் இப்பொழுது ஒரு புத்தகம் ஒன்று எழுதி வெளியிடுவதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறது விரைவில் அதை செய்ய போகிறோம் அந்த நூலில் என்ன சொல்லிக்கும்னு கேட்டால் ஒரு பெண் என்று சொல்லக்கூடியவள் தானே அடுத்த ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குகின்ற கரு அமைப்பை கொண்டு அந்த கரு அமைப்பின் மூலமாக புதிய தலைமுறையே எண்பது வருஷம் நூறு வருஷம் வாழற ஒரு பிரஜையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியே இறைநிலை இந்த பெண்ணின் இடத்துல வந்திருக்கிறது அதனால தான் பெண் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் பெண் ஷீ இஸ் ஸ்பெஷல் ஆ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புத்தகத்துக்கு பேரு அப்ப அந்த பெண் வந்து பூ பெய்திய காலத்துல எப்படி பிறந்த ஜாதகம் சிறப்போ அது போல பூ பெய்திய காலமும் ஜாதக கணிப்புக்கும் சிறப்பு அதே போல குழந்தை பிறக்கின்ற நேரம் சிறப்பு இப்ப இந்த பூப்பெய்திய காலத்திலிருந்து பெண்ணனுடைய சிறப்பு அதுக்கப்புறம் இல்லற திருமண வாழ்க்கை திருமணத்திற்கு முன் மகளிர் திருமணத்துக்கு பின் மகளிர் குடும்ப வாழ்க்கை கணவன் மனைவி உறவு மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை அவரை கருவுற்ற காலம் கருவுற்ற கால மகளிர் அவரை கருவுற்றிருக்கும் போது என்ன விஞ்ஞானங்களை கட கடைபிடிக்கணும் இல்லற ஈடுபாட்டில் என்ன விஞ்ஞானங்களை கடைபிடிக்கணும் அடுத்தது கரு சுமந்து பெற்ற பின்னால் குழந்த மக்கள் பேற்றுக்கு பின் மகளிர் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் குழந்தை வளர்ப்பு அப்புறம் குழந்தை வளர்ப்பிலே குழந்தைகளுடைய சைக்காலஜி அதப்பறம் அதுக்கு மேலே அந்த குழந்தைங்க பெருசாக போயிடுச்சு இல்லையா இப்போ பன்னெண்டு வயசு தாண்டிடுச்சு அப்போ அந்த டீனேஜ் குழந்தைங்களை வளர்த்துறதுல தேவையான கருத்துக்கள் இதை எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு நூலாக இப்பொழுது நம்ம வெளியிட போகிறோம் அதை பற்றிய அறிவிப்பு கூட என்னுடைய ஆன்மீக அறிவியல்லையும் என்னுடைய ஆன்மீக வட்டத்திலையும் வாழ்வியலோசன் தேவாவிலையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இந்த ஒரு முழுமையான மாற்றம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் பெரியவங்க சொன்னதை நாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம் இப்போ எண்ணத்தில் அளவுமுறை எப்படி சார்னு கேட்கலாம் அடுத்த கட்டம் அஞ்சாவது ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டீங்களே அப்படி தியானம் பண்ணுன்னு தான் சொன்னேன் தியானம் பண்ணா மனசு நிக்கிறதுக்கு கேரண்டி உண்டாங்கிறத நான் முதல் தலைப்பிலேயே பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் ஞானம் செய்தால் மனம் நிலைப்படுமா ஒரு தலை பேசியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப எண்ணம் என்று சொல்லக்கூடியதை நானும் மனதை அடக்கணும் அடக்கணும்னு தான் பாக்குற அடக்க முடியலன்னு சொல்றவங்களுக்கு உள்ள பதில அதுல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த அளவுக்கு எண்ணம் என்று சொல்லக்கூடியது வித்தின் அவர் ஹேண்ட்ஸா இருக்கணும் நம்ம கைக்குள்ளதான் இருக்கணும் எண்ணம் என்றது அப்ப அதுக்குரிய சொற்சு வந்தா தவம் ஆகினை துரியம் என்று சொல்லும் எனவே இந்த எண்ணம் ஆராய்தல் முறையா பண்ணிட்டே வரும்போது எல்லா எண்ணங்களுக்கும் அங்க செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துடுறோம் 
எண்ணமற்ற நிலை ஏற்படும் அப்ப துரியாதீதம் அதுதான் என்பதை அடுத்த அப்போல துரியாதீதம் என்ற தலைப்புல விளங்கி புரிகிறதா ஆகையினால இந்த உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் என்ற ஐந்தையும் அளவின் காக்கவில்லை என்றால் என்ன நிகழும் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப புலன்வழி பெற்ற பதிவுகளை வச்சே மனிதன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் எனக்கு இது இதெல்லாம் சந்தோஷமா இருந்தது அப்ப அதே தான் திரும்ப வேணும் கண்ணுக்கு இனிய காட்சி அதுதான் வேணும் எனக்கு அப்படித்தான் பிடிக்கும் நாக்குக்கு இனிய சுவை எனக்கு அதுதான் வேணும் அதுதான் பிடிக்கும் இதெல்லாம் வேண்டாம் இது மாதிரி எல்லாவற்றிலையும் புலனுடைய பதிவுகள் நம்முடைய கருமையத்துல போய் பதிவாகி உடலிலே நோயாக உள்ளத்திலே கலங்கமாக உயிரணுக்களிலே குணப்பதிவாக மூளையிலே எண்ணெய் பதிவாக புலன்களிலே பழக்க பதிவாக வந்து இப்ப மனிதனை ஆட்டி வைத்துக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா மனிதன் இருக்கான் ஆனா அவரிடத்துல பகுத்தறிவு இருக்கு ஆனா பகுத்தறிவை மனிதன் பயன்படுத்த முடியறது இல்லை ஏன்னா புலன் வழி பதிவுகளுக்கு அடிமை இப்ப கூட இதுக்காக தான் நான் பாவ பதிவுகளும் போக்கு மொழிகளும் ஒரு தலைப்பும் விரிவா பேசி எங்கெங்க தியானம் பண்ணா எப்படி எப்படி பதிவு நீங்குகிறது என்பதை நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் அதனால அதை இப்ப விளக்குவதற்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் அன்பர்களே இப்ப இந்த புரிந்து கொள்ளல் இப்ப இது வரையில பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் உள்ளதை உணர்தல் என்று பெயர் புரியுதுங்களா இந்த உள்ளதை உணர்ந்து அது எனக்கும் தெரியுதுங்க என்ன இருக்கு எப்படி நடந்து போனா எல்லாம் எனக்கும் தெரியுது அது ஒருத்தர் சொல்றது தெரியுது என்ன நினைக்கிறாரு நீங்க சொல்ற அட்வைஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க எனக்கும் இதெல்லாம் தெரியும் ஆனா அதை என்ன பண்ண முடியல கடைபிடிக்க முடியல இப்ப நினைக்கிறது யாரு நாம தான் அதை செய்ய முடியலன்னு சொல்றது யாரு நாம தான் இப்ப நமக்குள்ளே ஒரு டுவாலிட்டி இருக்கா இல்லையா இத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் உள்ளதை உணர்தல் அப்புறம் நல்லதை செய்தல் அதுவும் கூட செஞ்சிடலாங்க ஆனா அல்லதை விடுதல் அதுதான் முடியல அப்ப அந்த ஜெனடிக் சென்டர்ல போய் மாற்றத்தை கொண்டு வராம நாம மேன்வுட்டுக்கு வந்தாச்சு பொண்ணு மனுஷி ஆயிட்டா மனுஷி ஆயிட்டா பெரிய மனுஷி ஆயிட்டா அப்ப அதே போலதான் பையனும் அப்ப ஒரே பக்கம் வந்து சிறுவன் சிறுமி என்ற நிலையில இருந்து மேன்ஹுட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னு சொன்னா அவங்க அந்த கரும கருதவம் பண்ணி இந்த கருமைய தூய்மைய ஒப்டைன் பண்ணிக்காம அடையாத நிலையில இவங்க என்னவெல்லாம் வாங்கி உள்ள போட்டாங்களோ அதே தானே அந்த கருமையத்துல இருக்கும் இப்ப மன வாழ்க்கை மேற்கொண்டு இந்த ஆணும் பெண்ணும் ஒன்று சேர்ந்து இருவரும் இந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு குரோமோசோம்ஸ் ஒண்ணு சேர்ந்து அங்க எக்ஸ்ஒய் குரோமோசோம் சேர்ந்த ஆண் குழந்தைன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அது எக்ஸ்ஒயா இல்லாம எக்ஸாவே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அது பெண் குழந்தையா வருங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த நூல்ல நான் விளக்கியிருக்கேன் அப்படி ஒரு மக்கட்பேரனுடைய உண்மையான நாகரீகம் அதாவது தத்துவம் ஒரு அடிப்படை பிலாசபி விஞ்ஞானம் கூட தெரியாமலே என்ன பண்ணிடுறாங்க வயசு காய்ச்சா சரி வேலையில கல்யாணத்தை பண்ணணும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுற இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா குருடும் குருடும் சேர்ந்து குருட்டாட்டம் போட்டது வேணும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல இதுக்கும் ஒண்ணும் தெரியாது அதுக்கும் ஒண்ணும் தெரியாது இதுக்கு யாராவது வழி நடத்துக்கு பெரியவங்க இருக்காங்களானா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் தலைமுறைக்கு கூட என்ன ஒரு விஷயத்த கேட்டு பாப்போமா ஏன் பொட்டு வைக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க கரெக்டா பதில் சொல்லுவாங்களா ஏன் விபூதி திருமணம் அணுகிறீங்கன்னு கேளுங்க பதில் சொல்ல முடிக்கிறதா ஏன் நாமம் போடுறாங்கன்னு கேளுங்க இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஏன் என்ற ஞானங்களும் கேள்விகளும் கேள்விகளுக்குரிய விளக்கங்களும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறது இதைத்தான் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்று கண்ணதாசன் எழுதினார் ஆனா ஒன்றுமே அறியேன் புலன் வாழ்க்கை இத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும் அது மட்டும் தெரியும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரே நோக்கம் நல்லா படி நல்லா படிச்சா நிறைய மார்க் வாங்கலாம் நிறைய மார்க் வாங்கினா நல்ல வேலைக்கு போகலாம் நல்ல வேலைக்கு போனா கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் கை நிறைய சம்பாதிச்சா கால நீட்டி ப எடுத்து அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லவும் இப்ப சுவிட்சை போட்டா எல்லா இன்பங்களும் வந்துடும் அப்படிங்கிற நிலைமையை தேடி தான் மனுஷன் போறானே தவிர இங்க கருமைய தூய்மையை பற்றி நினைக்கிறதே இல்லை இந்த இடம் தவறானது தான் விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணம் புரியுதுங்களா விழிப்புணர்வு எங்க வரும்னா துரியத்துல தான் வரும் அப்ப தவம் செய்து விழிப்புணர்வை விடாம இருக்கும்
எப்பங்க துணியை செய்யாம இருக்கலாம் எப்பங்க விழிப்புணர்வு இல்லாம இருக்கலாம்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க விழிப்புணர்வு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது அனுமதி உண்டான்னு கேட்டான் எவ்வரி வாக்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் அங்க என்ன தேவைப்படுதுன்னா பர்ஃபெக்ஷன் தேவைப்படுது அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஐ எம் நான் ஐ எம் இன் தி கரெக்ட் சென்ஸ் அண்ட் இன் தி கரெக்ட் பார்த் அப்படிங்கிற ஒரு சுய திருப்தியை நாம் அடைய வேண்டி இருக்கிறது அதை இல்லாமலே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னமோ பொழுது விடுஞ்சது இன்னைய பொழுது போய் தேதி கிழிச்சா போதுமப்பா அப்பா இன்னைய பொழுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போச்சு அப்புறம் எப்படியும் கிழிச்சு கிழிச்சு அடுத்த சனியாயிரு வந்து திங்கக்கிழமை வந்தா போதும் இப்படியே ஒரு வாரம் ஓடி போயிடுது சரி அப்பா இந்த மாசம் ஜனவரி ஓடி போச்சுன்னா நிம்மதியா இருக்கும் பிப்ரவரி வந்தா இருபத்தெட்டு நாள் தான் அப்ப அந்த மாதம் ஓடுகிறது அதே போல இருபத்தி மூணு ஓடி போச்சு இருபத்தி நாலு வந்துடுச்சு இதுவும் ஓடுகிறது இது மாதிரி மனிதன் என்ன பண்றான்னு கேட்டா காலங்களை கடந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கானே தவிர அங்க பர்ஃபெக்ஷனுக்குள்ள தயாராகிறது இல்லை அப்ப அந்த பர்ஃபெக்ஷனை நாம எடுத்துக்காத நிலைக்குதான் கூறுதல் அறம் என்று சொன்னார்கள் அது வந்து பகுத்தறிவு என்ற ஒரு காரணம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே கூறுதல் அறம் என்று சொல்லக்கூடியது நாம கையில் எடுக்க வேண்டியிருக்குது அதுதான் உள்ளது சிரத்தல்னு வேதாந்திரி மகரிஷியும் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஆகையினால அன்பர்களே இந்த மனம் என்று சொல்லக்கூடியது புறமனம் நடுமனம் அடிமனம் என்று மூன்று லேயராக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கருமையம் என்பது உடலுக்கு ஒரு மையம் பருவுடலுக்கு ஒரு மையம் மூலாதாரம் உயிருக்கு ஒரு மையம் அதாவது நுண்ணுடலுக்கு ஒரு மையம் மூலாதாரம் அதே போல காந்த உடலுக்கு ஒரு மையம் அது கருமையம் ஆகிய மூலாதாரம் அப்ப அந்த மூலாதாரத்தில் மூன்றெழும் கனலை காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்துன்னு சொன்னது போல பயிற்சிகளை பண்ணி குண்டல் சக்தியை மேல கொண்டு வர்றத நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அறியாத இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா பதிவு வழி வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இதோட இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது விந்துநாத உற்பத்தியா எடுத்து கல்யாணம் பண்ணா குழந்தை வித்துக்கலாங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சிருக்குன்றே தவிர வித்தின் மேன்மையை காக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுதா அன்பர்களே ஒரு சின்ன கேள்விய உங்களுக்கு வச்சுட்டு முடிக்க முடிக்க வேண்டி இருக்கு ஒரு சிந்தனைக்காக கேட்கிறேன் இப்ப விந்துநாதம் இருக்கிறது அது வித்து சக்தின்னு சொல்ற உடம்புல பெண்களுக்கு அண்ட சக்தியாகவும் ஆண்களுக்கு விந்து சக்தியாகவும் இருக்கிறது இந்த விந்துநாதம் என்று சொல்லக்கூடியது ஏழாவது தாதுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உணவிலிருந்து ரசமாகிறது ரத்தமாகிறது தசையாகிறது கொழுப்பாகிறது அதுல இருந்து சிறு பகுதி எலும்பாகிறது மஜையாகிறது மூளையாகிறது விந்துநாதம் ஆகிறது புரியுதுங்களா அப்ப அதனுடைய பொட்டன்சியாலிட்டி கூடிட்டே வந்து விந்து சக்தியில இந்த ஹோல் மனிதனுடைய ட்ரெடிஷனல் முன்னோர்களுடைய பதிவுகளும் உள்ளடக்கி நம்ம கருமையத்துல ஈர்த்து பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த வித்துல விதையில இப்ப இத உரிய நேரத்துல அடுத்த ஜெனரேஷனாக கருதறிக்கின்ற காலம் இல் வாழ்க்கைன்னு போகிற போது வித்தின் மேன்மையும் கருமைய தூய்மையும் தெரிஞ்சுக்காம பிள்ளைக்குட்டியை பெத்துக்கிட்டா எவ்வளவு கஷ்டம்ங்கிறத இன்னைக்கு இருக்கிற தாய் தந்தையரை கேட்டு பாரு இல்லையா பல பேர் வந்து நம்ம நல்ல தலைப்புகள்லாம் பேசும்போது பாவப்பதிகள் பற்றி பேசும்போது அப்ப அந்த தூய்மைக்காக வழி கேட்டாங்க என்ன சொல்றாங்க நான் வந்து புரிஞ்சோ புரியாமலும் தவம் எடுத்துக்கல்லைங்க கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டி பெத்துட்டேன் ஆனா இப்ப நான் பெத்துக்கிட்டதை நான் சொன்னது கேட்கலையே அதுக்கு என்ன செய்யுது அழுதாலும் அவளே தான் பெற வேண்டும் இல்லையா அப்ப அடுத்த ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும்னா கருமைய தூய்மையை பண்ணிக்கணுங்கிறத இந்த தலைப்பின் மூலமாக நம்ம உணர்ந்து கொள்ளுகிறோம் புரியுதுங்களா இல்லைன்னு சொன்னா அது விலங்கனங்களில் இருந்து வந்த பதிவு கடிச்சு புடுங்கிடுது புடுங்கி திங்குது தனக்கு வேணும்னா பிற உயிரை கொன்று கூட திங்குது இது விலங்கின பதிவா இல்லையா இதே நிகழ்வ இன்றைக்கு மனிதனும் செய்து கொண்டு இருக்கிறானா இல்லையா புரியுதா அதனால இந்த பதிவு எப்படி டிவி காட்சியாக சுருங்கி பதிகிறதோ எப்படி கம்ப்யூட்டர் டிஸ்க்ல அந்த டாட் காமா போய் பதிவு பதிவாகிறதோ அப்படி இவ்வளவு விஷயங்களுமே நாம் எண்ணுகின்ற எண்ணம் எங்கும் பாயும் அப்ப எண்ணம் என்பதை முறைப்படுத்துவதற்கு கலாச்சாரம் தேவைப்படுகிறது கலை பிளஸ் ஆச்சாரம் கலாச்சாரம் நாங்க அப்ப நம்முடைய வழி வழியாக பாரம்பரியத்துல எல்லா நுட்பங்களையும் சொன்னிய தத்துவங்கள் தான் ஆன்மீக கருத்துக்களாக நம்ம பார்க்கறது பக்தி மார்க்கம்னா கடவுளை போற்றுவோம் என்பது மட்டுமல்ல கடவுளை காப்பாத்துறதுக்கு நமக்கு வேலையே இல்லை இங்க நமக்குள்ள நம்முடைய ஐம்புல நடக்கிறதுக்கு ஆகிரதமும் 
கருமைய தூய்மைக்கு துரியதவமும் எல்லா பதிவும் நீங்கி நிர்மூலமாகி இறைநிலையோடு நாம இணைப்பு பெறுவதற்கு துரியாதீத தவமும் இன்றைக்கு வேதாந்திரி மகிழ்ச்சி நம்ம கொடுக்காம இந்த கருமைய தூய்மை நாம பெறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பவர்களே அந்த இடம் புரிதல் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்ப ஏங்க எல்லாரும் மாறுபாடா இருக்காங்க இவங்கள எல்லாம் எப்படி மாத்துறது ஏன் இப்ப ஒரு ஒரு சாரார இவன் திருட அப்படிங்கிறான் இல்லைங்களா ஏன் ஒரு சாரார திருட நான் போயிடுறேன் எல்லாம் நல்ல மனுஷனா வேறுக்க வேண்டியதானே இந்த சிந்தனை சிந்திக்கணும் நம்ம அப்ப ஏன் திருட வர்றாங்க அதுக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல்ல சொல்றாங்க குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் என்று அதை பற்றியும் விளக்குகின்றார் அதையெல்லாம் நம்ம முக்கோட விதியாக பின்னர் கருதுவோம் சிந்திப்போம் என்று கூறி இந்த கருதவும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் கருவின் மீது உயரை ஒன்றும் பயிற்சியாகிய எளிய முறை குண்டல் யோகம் அது குண்டல் யோகம் பண்ணாலும் சரி வாசி யோகம் பண்ண பண்ணாலும் சரி இல்லை வேற நீங்க எந்த யோகம் பண்ண ஆக மொத்தத்துல வாழ்க்கையில நீங்க யோகம் பண்ணிருக்கணும் யோகம் பண்ணலன்னா நீங்க சொல்லிக்க முடியாது அதுக்கெல்லாம் ஒரு யோகம் பண்ணிருக்கணுமேன்ட்டு உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அந்த யோகம் எதுன்னு தெரியாது அந்த யோகத்தை தான் அருட்டந்தை யோகிராஜ் வேதாந்தி மகிழ்ச்சி அவர்களும் நம்முடைய முன்னோர்களும் ஞானியர்களும் சிந்தர்களும் வகுத்து கொடுத்த தவ நெறிகள் அப்ப நாம் தவசீலர்களாக மிளிர்ந்து இந்த கருமைய பதிவுகளை தூய்மை செய்து மாற்றம் பெற்று மேன்மை பெற்ற மக்களாக மலர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலைக்கு பின்னால தான் பிரம்மச்சரியம் முடிச்சு இல்லறத்துக்குள்ள போகும்போது நீங்க போடுற குட்டீஸ் சிறப்பா இருக்கும் அப்ப அதுக்கு அந்த பதிவு நல்ல பதிவுலாம் வந்திருக்கு இது போல தாய் தந்தையருடைய பதிவு பேர பிள்ளைக்கு தான் வரும் மகனுக்கு வராது தாத்தா பாட்டியோட பதிவு ஒரு தலைமுறையில ஒடுங்கி இருந்து அப்பா அம்மாவுக்கு ஒடுங்கி இருந்து பேரன் பேத்திக்கு தான் வரும் அதனால தான் பேரன் பேத்தின்னு சொன்னாங்க அந்த தாத்தா பேரை வைக்கிறதுன்னு பாரம்பரியம் வச்சாங்க புரியுதுங்களா இப்ப அந்த ஜெனடிக் சயின்ஸ் தானே இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் கருமையம் பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒரு தலைமுறைங்கிறது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு மூன்று தலைமுறைக்கு நாம எல்லாமே சில நுட்பங்களை எல்லாம் கடைபிடித்தோமே என்று சொன்னா இந்த மூன்று இருபது வருஷங்களுக்குள்ளேயாவது இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் நல்ல தெளிவும் செயல்விளைவும் கருமையத்துமையும் பெற்று ஒரு பியூரிபிகேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு இவ்வளவு காலம் எடுத்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது என்பதை நான் அந்த நூலில விளக்கி சொல்லி இதுதான் வாழ்க்கை நெறி அது பெண்ணியத்தின் பெருமை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அந்த நூல் விளைவில் வரும் விரைவில் வரும் நீங்கள் பெற்று பயனடைவர்களாக என்று கூறி இந்த இனிமையான மாலை போதில உங்களோடு இந்த கருமைய தூய்மைன்னு மகர்ஷிகள் இந்த ஒண்டர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் இந்த கருமைய தூய்மை மட்டும் கிடைக்க பெற்று விட்டா எத்தனையோ ஜென்ரேஷன் நம்ம கிளீன் பண்ணி விட்டதாகும் இது கூட பகிரதன் தவம்னு ஒரு கதை போன தடவை நான் பாவப்பதிகளும் தலைப்புல பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அதை போ போட்டு கேட்டு பாருங்க ஏன்னா இதுக்கு சில பேர் ஒரு தலைப்புக்கு வர்றதுல அடுத்தது நான் எல்லா தலைப்பையும் வருஷப்படி பேசிட்டு வந்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லா தலைப்பையுமே கேட்கணும் எல்லா தலைப்பையும் கேட்டிங்கன்னா அப்போ படிப்படியாக உங்களை எப்படி மேலே கொண்டு வர்றதுங்கிறது இந்த அருமையான தலைப்பின் மூலமாக கருமைய தூய்மை ஜெனடிக்கல் அந்த ஜீன்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் டிஎன்ஏஆர்என்ஏ கருமையத்தில் வரக்கூடிய அந்த வினை பதிவுகளை தூய்மை செய்தவர்களாக மேன்மை பெற்றவர்களாக நாம் வளர்ச்சி அடைகிற போது இங்கே குணம் என்னும் குண்டேறி நின்றார் என்று சொன்ன இடம் அப்ப எல்லா தீய குணங்களையும் வெந்தவர்களாக நல்ல குணங்களாக மாற்றம் பெற்றவர்களாக புனித ஆத்மாவாக நான் சொல்ல போனா சோல் அதுவும் சுத்தாத்மா என்று சொல்லலாம் அப்ப அதை பரமாத்மா என்று சொல்லலாம் இல்லைங்களா அதனால தான் மகாத்மா என்று சொல்லலாம் அது மாதிரி நாம் எல்லாருமே புனித மகாத்மாவாக மலருவதற்குரிய ஒரு உரிய விளக்கம்தான் இந்த கருமைய தூய்மை கேட்டு உள்வாங்கி சிந்தித்து பயனடைந்து மேன்மையும் சிறப்பும் பெற்று சிறக்க மனதார வாழ்த்தி நீங்கள் அனைவரும் அவர்கள் பேராற்றலின் கருணையினாலே இந்த தைப்பூச நன்னாள் நல்ல ஒரு பஞ்சபூத நவகிர தவத்தை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் எங்கே தவமெல்லாம் நமக்கு கருமையத்தை தூய்மை செய்வதற்காகத்தான் தூய்மை பெற்று சிறக்க வேண்டும் என்று மனதார வாழ்த்துகின்றேன் உடல் நலம் நேளாயும் நிறை செல்லும் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானமும் சிறப்பாக வாழ இறைநிலை இணைப்பில் மனம் வைத்து மனதார வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்க வாழ்க வாழ்க
நன்றி வணக்கம்